。哎，你说咱家的经济条件本来就不好，还买那么贵的东西干嘛呀？这，你懂什么呀？这我跟你说啊，今年我哥都在这呢，怎么说这面子上也得过得去啊。其实我也不想买这大半个月的工资呢，但是不是怕别人笑话、啊，这么多亲戚都在。行了行了，这下可好了，咱们的生活费都没了。别说了，到那里等到亲戚都走了，我们再垫回来。走吧走吧。哎哎呀！这不是妹妹吗？你也回来看咱妈来了。哟，我当这是谁呢？不是我大哥吗？这祝妞姐走亲戚，你不给咱妈掂两样礼呀、啊？空着手去啊？这不是咱妈年龄大了，给她买东西她也吃不了，也是放坏，哎，就就没有给她买东西。还装呢，大哥，买不起就直说呀，没有人瞧不起你。你看，你这是衣服穿的，混的什么呀？越混越差。我这几年没见你，我还以为你怎么着，还当个主管什么的了。妹妹，你怎么能那么说呢？再怎么说，我也是你哥，你你也没必要这样笑话我吧？咱们都是一家人。行了行了，出门在外可别说我认识你，我这面子觉得丢人。是啊，哥，要不你以后跟着我混吧。我现在好歹也是工地里的一个小队长呢，一个月三千块钱呢，是吗？你跟哥说三千块钱，他都不知道是什么概念。<笑>好了好了，走吧走吧，别理他。哎呀，走走走走走。今天孩子们都回来，我饭菜都做好了，估计他们都在路上了。呀，都回来了。妈，你看，这不中秋节吗？我那小高给你买的补品，看你平时这身体也不怎么好，多吃点。买了干嘛？你看，这几一年来不一趟呢，给你买点。看，呃，都是好东西，都是补品。孝顺，女儿多孝顺呀。妈，儿子，你看我这工作忙，几年也没回来看你，这次终于有时间了，就回来看看你。你看，我觉得你这年龄大了。吃不了什么东西，也没来得及给你买，你别你别见怪嘛。没事，儿子，我看某些人是买不起吧，还在这装大牌，买不起就直说啊，又没有人笑话你。<笑>好了，媳妇儿，别再说了，毕竟是咱哥嘛，给他留点面子。妈，这东西啊，你要好好放着，这三香花了我们大概八百多块钱呢，这好东西啊，就是不一样。你也没必要这样说。咱们都是一家人，这买不买东西，这又有什么了？一家人还用得着那么客气啊？好了好了，你看你姊妹两个，一见面就吵就争。哎，妈，什么有钱没有钱的，只要回来就好。妈，这几年不见，你这身体怎么样？身体挺好的。是吗？你看你自己一个人在这老家住着，估计平常也特别孤单吧？看我们都忙。也没有时间经常回来看你，哎，想是挺想你们的，可是你们工作都忙，也没办法嘛。还工作忙呢？你这在工地搬个砖头呢，有什么忙的呀？估计啊，这就是没钱，没脸回来啊。妈，你这以后你这听别人说话，你得有个分寸啊。没钱就是没钱。好啦好啦，别说了，走，赶快去吃饭吧。行吧，好久没吃你做的饭了，还挺想的慌呢。走，你说。跟这种人一个桌吃饭，颠糊颠糊哈，这一一路颠糊啊！来来来，妈慢点。哎呀，来你来小高坐。哎，你就别坐了，我看你经常在工地干活站着也就习惯了。妈坐，你坐。没事，妈妈你刚刚坐什么坐啊？妈你坐吧，我我我蹲着就行了，没事。哎呀。怎么，哥，这辈子我估计你都没吃过这么好的菜吧？是啊，妈做的饭是世界上最好吃的，我好几年都没吃过那么好吃的饭了。没吃过就是没吃过呗，装什么装？我可跟你说啊，某些人啊，别给妈套近乎，妈的这养老金什么的，自己心里面清楚，该是谁的就别惦记了。妹妹，你说什么呢？妈的养老金，我怎么会惦记呢？我又不缺那点钱。<笑>哎呦
，哎呦，哎呀，这中秋节回来连礼都买不起的人，还在这装呢。哎呀，从小啊就你会装，看看我的日子，小哥每个月这工资三千多呢，吃喝不愁，偶尔给妈卖买,买买礼品什么的。你呢？哼，我看你这一个月就五百块钱吧，怪不得这好几年不进家，没脸回来呀、啊！<笑>哎呀，哎呀，现在这小高可是李氏集团的那个什么小队长是吧？哎呀，说不定这再干几年，那就能成为一个主管什么的，不像某些人啊，供你搬砖头的就是搬砖头的。哎呀，天哪，自己没出息，也不掂量掂量自己。我说呢。你怎么，你怎么那么，那么膨胀呢？原来，原来妹夫是在李氏集团上班呢，确实不错。李氏集团是咱们市，哎，数一数二的，数一数二的大公司，确实在那上班比较有前途。那你不是说废话吗？我我现在工工作特别轻松，每天偷偷懒，不干活就能拿到工资。像你这样一辈子也进不去了。<笑>小高，小高，给给妈钱，让妈买两件好衣服啊。给给妈，这一百块钱，你就拿着吧。妈，拿着。哎，刚才去银行取去了，银行还得排队，好长时间。这现金你先拿着，呃、啊，改改天我们来，这都给你的啊。嗯，是吗？妹妹可真孝顺呀、啊，给妈拿了那么多礼。还给妈拿钱？那必须的呀！我这不比某些人孝顺啊。某些人现在这肚里面估计一百块钱都没有吧？<笑>哎呀，天哪！小小高，啊、那那那啊！哎呀，这这妹夫干什么去了？干什么事啊？妈，你自己一个人在家，多注意身体。晚上睡觉的时候把门关好，注意小偷。农村、哎哎，走吧，你们你们这干嘛呀？你这山下的菜，我看你一个人也吃不了那么多，天气热，然后容易坏，我就带走了。哎，这米呀、啊，你看这这牛肉，你年纪也大了，吃不完，嗯、呃，我们就带走了。哼，你们还算有点良心，给妈还留了一枪。哎，我就知道你们拿那么贵的东西，不舍得给妈吃。你你你怎么算呢？那也比你强，你连一箱都没掂呢。就是，我们这是心疼妈，妈吃不完，妈你说是不是？吃不完坏了，多可惜啊！我们啊回家帮你解决解决。下一次，小高，下一次买东西，买点面包什么的。妈这牛肉吃不动，你看。哎呀，好好好。哎呀，行啊，女儿，反正妈也吃不动，这一百块钱我也花不了。妈，我花不了，花不了，我帮你存着呀，是不是？<笑>是啊，妈，是啊，妈。没什么事，我们先走了。那我那那那,那我们先走了。下一家亲戚等着我们呢。哎，先生，董事长，刚才王总打电话说有个合同急需要签，徐秘书，我不是跟你说让你在路口等我吗？我一会儿就回去。你怎么来了？不是、啊，你你刚才叫叫他什么？他就是。我们李氏集团的董事长李豹文，妹妹，事到如今，我也不给你装了。本来想以普通人的身份跟你相处，没想到换来的却是你的侮辱。其实，我现在是李氏集团的董事长，妹夫现在不是也在李氏集团上班吗？你就没有听说过我？这这不可能！我现在是小队长，我都没见过你。这这不可能，不可能！那你有没有听说过我？我是这个公司的总秘书，我叫王小辉。我我王总，王总，这个哥，哥，哥，行了，你们也不用这样。我刚才回家的时候，我就想到，怕你们现在知道我的身份，会疏远我。我才以这样的身份跟你们见面，我不想让我们的亲情有隔阂。没想到你们几年不见，却变成了这样，真是太让我失望了。哥，你大人不计小人过，刚才刚才、呃、小小小高失误，我们俩失误。哎呀，善哥，善哥，我们都是看看。行了，妹妹，你也别说了。妹夫，我没想到你现在在我们的分公司当小队长。而且我刚才听你的语气，说你现在上班都不用干活
。我们公司没有没有没有，怎么会聘用你这样的人啊？等我回头，我就把二分公司的徐总跟他说一下，把你给解雇了。像你这样的人，哥哥也没必要留在公司了。别别别别，行了，这样哥，你们不用再这样假仁假义了。妹妹，你现在家里的情况我也知道，我知道你们现在也很缺钱，现在估计拿来的礼花了你们不少钱嘛。咱们都是一家人，你们也没有必要这样装。我以为咱们的亲情还在，看来是我错了。几年不见，现在咱们都长大了，也没有什么所谓的亲情了。妈，儿子，儿子，我跟你说，闺女，你看你哥做人踏实，人又老实，实实在在做人，还低调。你们两个就爱吹捧，爱显摆，你不知道天外有天，人外有人。我不怪妹妹，毕竟她是我妹妹，我也不怪她。再说，咱们是一家人，你要好好，呃，帮助他们。妈，别说了。你要努力，向你哥学习。这卡里有一百万，你拿着。我现在工作忙，估计未来的几年还是没有时间回来看你。这些钱，我知道，也对你来说不算什么。你看中的只有亲情，但是我实在是工作忙，妹妹。我奉劝你们一句，没事儿经常回来看看妈，带不带东西不重要，毕竟她是咱妈，咱们是一家人。行以后，妹夫，哼，好好找份工作，踏踏实实干嘛，不要再想着混了。哥，还有你妹妹，以后不要总想着跟别人攀比，家里什么条件不知道啊，跟别人老是盲目的攀比有用吗？踏踏实实做人，才能过上好日子。行了，妈。我现在还有点事儿，等我以后有时间了，会回来看您的。我先走了吗？行，儿子。哥哥哥，你能不能不要解雇？你来找秘书吧，求秘书去不呀，哥？哥，怎么办啊？咋了吧？再装装装。早知道就不这样了，都怪我们自己攀比心太重了，马上就忘了自己姓什么叫什么了。行了，女儿。小高，不是妈说你们，你们做人就是太高调了，有钱人比你们多的是，以后要踏踏实实做事，诚诚恳恳做人。妈，我知道错了，这东西留给你自己吃吧，我们也不要了。妈，我们抽时间都会回来看你的。是的，妈，我们也没有必要冲这个大头了。好了，小佳，我们该回去了。妈，我们会经常来看你的。妈，你多保重。我们走了。有事给我们打电话。行。这一出去啊。十年了，十年没有回来了，我儿子啊，也该结婚了。那么多年，没有回来，不知道我儿子啊，嫌弃我不嫌弃我？还有啊，我儿子结婚，我都没有在家，不知道啊，儿媳妇能不能接受我这个老婆子？回家看看吧。妈，你找谁呀、啊？小姑娘，这是大雨家吗？啊，是大雨家。请问你你找他有什么事吗？啊，小姑娘，你是谁呀、啊？啊，我呀是大雨的妻子。嗯，大妈，你到底是谁呀、啊？是不是找大雨有事啊？啊，我帮你喊一下他。你是大雨的妻子，太好了。啊，大雨，大雨，有人找你、啊。
谁呀？不告我呀？是一位阿姨。妈，儿子。你你回来了吗？是啊，儿子。妈，不是大鱼啊，这什么情况呀？这是我妈，十年都没回来了。哎，你看你这穿的，怎么那么破呀？这袋子拿什么呀？我的行李。哎，行了行了，别说了，先进屋，走。来来来，先坐这儿，先坐这儿。不是，这到底什么情况呀、啊，大宇？这啊，是我妈，小小，你还没见过我妈吧？也是，妈，你都十年没回来了。哎，不对啊，我看刚才你进来，你的腿怎么回事？腿怎么还不方便了呢？你看你穿那么破，怎么？看来这十年你在外面过得也不好嘛，儿子，儿媳妇，妈，确实这十年也没挣到什么钱，我这腿啊，在工地上干活，不小心摔下来，就把腿摔瘸了。你说，这那么多年也没给你们挣到钱，回来呀、啊、还得拖累你们。哎妈，哎，当初你出去，我都不让你出去。你看这好了，出去十年，钱也没挣到，腿还瘸了。我看你拿什么呀，袋子里，全是垃圾。妈，你还捡垃圾啊？哎，这样吧，呃，走，我跟你去买衣服去。走。不是，大宇，你先别着急，先坐下来，把这几年先说明白。阿姨。你当年为什么离开这个家呀，儿媳妇啊？当初我走的原因也是迫不得已的。大宇啊，他爸走的早，剩下我们娘俩，家里边也没有什么钱。我想着出去，想打拼几年，挣着钱来撑这个家。谁知道我的运气不好，没有挣到钱，反而还落个残疾。什么？你还你还知道说呀、啊、吗？你知道你走这么多年，人家都说我是没人要的孩子，背后不知道怎么戳咱们家脊梁骨呢。你看咱家这房子破的，到现在都没盖起楼房。哎，也再亏小小不嫌弃。那娶个儿媳妇给你，哎，这么多年啊，你也不回来，我找个人孝顺我都找不到。儿子，妈也知道，妈做的不对，这些年让你吃苦了，这妈一回来还得拖累你们，是妈对不住你们呀、啊。行了，妈，什么对不起我们呀、啊？啊，弄得好像我们不孝顺一样。哎，你这棍儿，你拄它干嘛呀？腿脚不方便，走，我上医院给你治好。哎，省得人家说我不孝顺你，你这让人家戳我们脊梁骨。你看，哎，你这么多年，你你也回来了，走，我们给你治病去。哎，别让人家说这儿子不孝顺，啊、哎，有疤都不让他回家，有病不给他看，哎，弄得我们呀。哎，以后没法在邻居面前抬起头了。大宇，你怎么能这么说呢？妈当年走也是有她的苦衷的，现在不回来了吗？回来就是好事儿，咱们一家人啊，终于团聚了。大宇，你就原谅妈吧。妈，当时走的时候，我也舍不得你。现在妈知道错了，你们就原谅我吧。妈，你放心就行了。大宇他不会嫌弃你的。行了，别说了，咱妈呀，这腿肯定要治，赶紧去屋里把咱钱拿出来给咱妈治病去。啊！你不能让人家说我不孝顺啊！赶紧。妈，现在啊，我们两个也能挣钱，你不用担心钱了。
，你这啊在外面过得不好啊，既然回来了，我们养你。哎、呃、呀，不能真的弄成那种不孝顺的人啊，人家说我，戳我脊梁骨，以后抬不起头，脸上都没有光呀，出门怎么出？等着吧，等他拿钱，晚上回来。儿子，你们真的不嫌弃我？要不我这腿啊就不治了。还在浪费你们的钱。来，妈，这是咱家所有的积蓄，这钱，这一张银行卡，哎，一会儿带你去医院，把你这腿好好给你治治。啊，是啊，妈，这钱啊有，我们现在也能挣点钱，放心吧，还是腿给你治好要紧。是啊，妈。这钱，等一会儿我们去医院给你好好看看，别。弄得以后腿都不能走了，都不能下地了。哎，这钱不够，你不用怕。现在啊，你儿子也算有点本事，不至于说养不起你。我呀，实在不不行的话，我去找别人再借点，一定啊把这腿给你治好。你什么都不用想了，既然回来了，你就听我的，先把腿治好。走，我们去医院。走，我们去医院吧，先。儿子。走吧，别说了。不去，妈，你这腿。听我的吧。是啊，是啊。儿子有钱。大雨都说了，把你的腿给你治好。妈，妈真的不去。儿子，你坐下，听妈说。哎，又怎么了，妈？是啊，妈，怎么了？跟你们说实话吧，妈的腿呀、啊，没有毛病，好好的。妈，你就听大雨的话，走吧。是啊，妈，你这别骗我了。你刚才一瘸一拐的进来，这路都马上不能走了。走走走，坐什么也去。儿子，妈真的没有毛病，腿好好的，你们不信？你看，妈没病啊，妈好好的。妈，你这搞到哪一出啊？你这腿怎么回事啊？你刚才一瘸一拐的呢，你装的呀？故意骗我的？是啊，妈，你这故意骗我们的吧？儿子，儿媳妇儿，你别怪妈，妈呀，出去这些年了，我怕你们嫌弃我，我就试探你们一下。其实妈有钱，妈现在是董事长，妈妈有一百万呢，给你们带回来的。什么呀，妈，你是不是你出去，你腿腿摔坏了，脑子也不行了？不行啊，小小，赶紧再多弄点钱给妈呀，好好再治治病，脑子也要检查一下。你看都开始说胡话了，这都哪来的一百万啊？你出去拿什么董事长？啊？你能挣一百万吗？妈，你可别吓我们啊！这一百万可不是小数目，可不是随便说着玩的。妈没有病，真的，妈好好的，很正常。妈说的都是实话。这些年啊，妈出去打拼。也算有成就，开了一个小公司。妈现在有钱，真的。妈呀，刚开始出去的时候，也是跟着别人打工，在工地上吃了不少苦，受了不少罪。妈呀，后来碰见一个朋友，他拉我了一把，我开了一个公司。现在这些年，妈翻过了身了。有钱了，妈现在真的是老板。妈这次回来啊，就是接你们去城里去住的。城里面，妈卖的有房子。妈这些年不在家，你们在家也没少吃苦受罪。这次妈呀，好好补偿你们。妈，你这说的都是真的。我说妈，你这，你看你这弄的，你回来还骗我们，走吧。不相信我，我毕竟是你儿子呀！哎，我呀也希望有个妈呀！你这弄的什么事儿啊？我以为是真的呢，给吓死我了都！妈，确实做的不对，就因为妈出去时间太长了，就是想啊试探你们一下，没想到你们两个那么孝顺，那么懂事，还有啊，我儿媳妇儿。你说那么懂事一个儿媳妇，真是咱们家的福分呀！走吧，把家里边东西收拾一下，给妈回城里，这个钱给你儿媳妇。
儿子，跟妈去城里吧。行了，妈，这么多年啊，你也没在家，我也没在你身边，我也挺想你的。其实，这样吧，妈，我们呀，听你的，去你那里先住下，以后啊，我们呀，好好陪陪你，省得你一个人在家也孤单，不是？是啊，妈，走吧，走吧。快迟到了！这这怎么躺了个人啊？姑娘，姑娘，醒醒啊！姑娘，姑娘，你这怎么了？就是感觉有点头晕。你这带药了没啊？没有啊，我就是感觉有点头晕，不知道怎么回事。你这是不是低血糖啊？我也不知道呀，我就是今天感觉头晕。那要不这样吧，我送你去医院看看吧。送我去医院？那小伙子，会不会耽误你上班啊？哎，没事儿。这样吧，我送你去医院吧。行，好，谢谢啊。走。坏了，坏了。这次啊，肯定又该迟到了。那个张经理肯定要扣我工资。你给我等一下！你说说你，来上这么多天班，你哪一天不迟到？你今天又去干啥去了？经理啊，你你你听我解释啊，今天我是确实有事情啊。有事情？你能天天有事情？我看啊，就是你找的借口吧。我看啊，你也别干了，趁早给我走人。经理，你再给我一次机会啊，我以后啊再也不会迟到了。给你机会，我看、啊、还是算了吧。你去财务部，把你那公司领了。我看你啊，天天迟到，也领不了多少工资，都被我克扣完了。经理，不能这样啊，我以后再也不会迟到了。你看，我也跟着你干这么久了，你不能说开除就开除我。你还知道你干了这么久了，天天迟到。行了，别说这么多了，赶紧去财务部把你那剩余的工资领了吧。我看你也领不了多少，我那边还有事，我先走了。这下可怎么办啊？这工作也没了，哎，算了。没了就没了吧，大不了再找一份儿。这前几天救的那个小伙子，怎么看着那么眼熟啊？他穿的衣服跟我们工地上的工人的衣服好像是一样的，该不会是我们公司的吧？不行。我得把张经理叫过来问一下。张经理，张经理，请问您找我有事吗？张经理，我们公司这两天有没有就是迟到的一工人啊？这也没有啊。哦，是好像有一个。前两天有一个叫小胖的小伙子，他说他在路上遇到一点事儿，我啊没有让他说下去，我把他开除了。什么？你把他开除了？开除了？你怎么能把他开除呢？他还有可能是我的救命恩人啊！就前两天，我来公司的路上。就有点头晕，我就晕倒了，然后碰见了一个小伙子，是他把我送进了医院，要不然我的命都没了。董事长，你说的是什么呀？什么救命恩人呀？哎
，现在说也说不清。你这样，你打电话把他叫过来，我问一下。董事长，给他打什么电话呀？他就是一个普通的农民工，在这儿歇天。天天迟到，没有一天例外的。只要你打你就打，废什么话呀？那行吧，董事长。喂，是小胖吗？怎么了，张经理？是这样的，我们董事长想让你来一趟。你不是都把我开除了吗？还让我去干嘛？叫你来你就来。那那行吗？行，董事长，我已经给他打过电话了，估计一会儿就到了。那行吧，那在这等一等吧。进来。哎，这这怎么是你啊？你不是我前几天救的那个姑娘吗？我真的没猜错啊。真的是你啊！是啊，那你就是我们公司的董事长啊。那你找我来什么事啊？你啊，是我的救命恩人，不是那天吗？你穿着衣服和我们工地上的工人穿的一样的，我就觉得你是我们工地上的工人，所以叫你过来问一下。没想到啊，还真的是你。是啊，那董事长，你找我过来有什么事吗？我听说张经理把你开除了，怎么回事啊？那那不是就你那天迟到了吗？然后张经理就把我开除了。那他怎么跟我说你天天迟到啊？你是不是家里有什么事情啊？有什么事情就跟公司说，跟我说都是一样的。其实啊，也没什么事儿，就是我们公司不是八点上班吗？然后张经理都是让我们七点来上班。然后我就迟到了，竟然有这种事、啊！是啊，董事长，还不止这样呢，这还压着我们工人好几个月的工资还没发呢。什么？张经理，这是真的吗？他说的是不是真的？董事长，你别听他胡说，我没有。什么没有啊，董事长，你可以去工地上打听打听，这好多工人都被他克扣了好多工资。有一点小事，他就扣我们工资，还压着好几个月工资不发。什么？以前有人跟我说过这种事，我还不相信呢。竟然真的有这种事，那我每个月给你打的钱都弄哪去了？我，董事长，我我用了。什么？你用了？那可是农民工的血汗钱啊！你怎么能私自用呢？你怎么能拖欠农民工的工资呢？董事长，我没想用那笔钱的，只是我最近做了个投资，投资失败了，所以我就先挪用了那笔资金来应应急嘛。我也不是故意的呀。你竟然私自敢挪用公司的钱？我们公司啊，不用你这种人品，你也不用干了，结公司走人骂去财务部。董事长，我知道错了。你就再给我一次机会吧。行了，你不用求我了，你求我啊，那些农民工啊也不会原谅你的，赶紧走吧。董事长，我没想到这个张经理啊，竟然是这种人。是啊，董事长，你以前都没发现，其实张经理这个人可坏了，唉。每天就知道克扣别人的工资，就是迟到，随便一点小事他就扣我们工资。哎，不说他了，小伙子，我看你人品不错啊。正好张经理也走了，我们这公司缺了一个经理的空位置，你就顶替他的位置吧。董事长，这样不好吧？你看，我只是一个工地上搬砖的，哪会做什么经理啊？其实呀，每一个新的工作啊。都能学到很多东西，你以前不会啊，我们公司里的人都可以教你的。以后你有不用不懂的，啊，你问我好了。董事长，这要不还是算了吧。你看我这要能力没能力，要学历没学历的，这就算我当经理，其他人也不服众啊。没事
这是公司啊，还是我说了算的？我让你当你就当吧。那，那那行吧，你放心，董事长，我以后啊一定不会辜负你对我的期望的。行，那小伙子，正好这马上快吃晚饭了，等会儿我请你去吃饭吧。吃饭？这董事长，那这怎么好意思呢？要不还是我请你吧。行了，你是我的救命恩人。这是我请你吃饭啊，是应该的，走吧。行。